Hi friends, welcome to the NNBook channel. We are going to talk about the crash course. We are going to talk about the web technology. We are going to talk about the web technology. We are going to talk about the four mark answers. We are going to focus on the one mark and the two mark questions. We are going to talk about the exam. We are going to talk about the exam. We are going to talk about the exam. Ulperti itu lo, apa ni ngalai, jangan HTML ni tag yang langgat tak kari ngalai ni dengan ini ulperti itu, lah ni ngalai, ni ngalai, ni ngalai soalnya mahu prepare sih, entah mana, important ni tu korsi kari ngalai, matra ni jangan ni dulu ulperti itu lo, ah okay, kita mau kelas lekik bawa, kelas lekik bawa ni ni mumba, lawir ni nanti tu pergi kia, nanti tu pergi kia, ada orang pun dengen, ah ni ngalai pun kudu dalem comment study, air kita nanti ni jadi kerja, kari ngalai kita lalai ni anu desi comment study. Ah, ini tuan, nihgalu, ini macam cerita nalar pelik tuan, nanti nihgalu, nihgalu macam mana mangga nihgalu, paranji nihgalu order tag nihgalu, mindi nana nihgalu, adiya bolan nih, entah nih empty tag nihgalu, entah nih kanda nih tag nihgalu, mangga nihgalu kari nih, macam nihgalu share ini tu pelik ya. Okay, apun, saya, arta, arta chapter nih, nihgalu cerita nihgalu order nihgalu, nihgalu chapter ini tu, wonder, walaupun kerjus kari nihgalu, matre nih, nihgalu tulip pergi tu lu, ah, apun, nihgalu class lekik, nihgalu web technology ini tu, wonder nih. Nampak ke ini nanti ini web teknologi yang baru ini, ini satu chapter itu, kau tu kau tu work handan dah ada la kari mana, nampak kau tu ni pergi ke mana la dah. Pangan ni la kau tu ni sari ni kau tu ni cuci dia. Tadi web teknologi ni chapter ni, nampak kau tu ni la itu marah ni dikit ni, entah ni web page, entah ni web browser, entah ni web server, ni ke mana? Alai, nampak kari ni web page ni tu pergi ni, ni entah ni HTML language tu subi tu, nampak kau tu create ni page ni la, nampak kau tu ni pergi ni tu web page ni la, nampak kau tu ni pergi ni tu, alai. Adalah definition itu, perayaan yang ini web page itu sangat developer using HTML, mana perayaan? Ini web browser yang mana nama kita akan web browser yang baru ni ni ala, ini adalah, nama kita create jadi apa itu web pages? HTML language itu subuh itu, nama kita create itu adalah web page ini display jian, alangkah ini view je, kita main di itu, nama kita view itu adalah software yang mana web browser yang mana perayaan itu, almosti web browser ini adalah kosin sindawa. Awan marga kosin sila kosin support dalam itu kandu beraran dek web browser ini dana tu curi kiam, aling tu korai web browser sila pay itu dana itu, adil web browser allah tu deh dana tu korai am beri, aling tu web browser ini deh dana kandu beri kena kerja or or mana kaya tu curi kiam, jadi tu support dalam itu, orang itu punya topik yang ada dana beri dana web browser ini beri dana, apa ni ngelih web browser beri kena zaman itu ni ngelih karya lalu korai tu web browser sila pay itu, ni tu familiar right lalu korai tu web browser sila pay itu ni ngelih Epeduk orang teri kanam minimum itu naal orang ni ngelih mau teri kan seramikna. Ipan Google Chrome, adve polen ni mau filia, ina net explorer, adve polen ni Opera, Apple Safari. Kalau ni banyak ada available ane lah, tamre web browser ni. Apo tamre web browser ni ngelih install ni orang ngelih itu naal na familiar right lah itu ni naal na mau teri kanam. I Google Chrome, adve polen ni ina net explorer, mau filia Firefox, epeduk jodi kena kosin sini allah dana. Okay. Ini, nama kita web server ni naal na nokam. Actually, we have a web page that we have created in the HTML. We have a web page that we have a web browser. If you have a web page that you have a source, that's why we have a web server. We have a request for the information. We have a request for the information. We have a web server. We have a store in the pages. Apabila niinggal di dalam ni, kau cuci web page, web server ni, kau cuci perih mana pergi cuci kanam Apache server, atau pernah mai Hindu Microsoft Internet Information Server, Google Web Server, atau pergi cuci kanam. Niinggal di Apache server, um, ada yang boleh dengan Google Web Server, um, pergi kan easy aja. Di Google Web Server, kita mula Google ini dalam apa, jadi kita mula orang tuh nolok. Apache server, boys ini kan, familiar atau tering, um, Apache ni, Apache baik ni, kaya di orang tuh, ni Apache server ni, niinggal kau ni, kau tiri kan, anda deh, kulo, alai. Okay, fine. Atau, kita nak cari ni siapa port sila pergi dengan. Apa port sila ni? Kita nak already. Tinggal first job tu, first year le, first job tu model tinggal port sila pergi tu pergi ke negeri kita. Tinggal orang korai hardware port sila kita pergi tu. Alah, ada. Kita nak mouse, keyboard, angin terlalu dekat. Kita nak, kita nak CPU itu connecti je yang main di tu. Alah, ada. Kita nak device sila connecti je yang main di tu. Kita nak use ini ni media yang ini dalam port sila kita ini tu. Now, we have to talk about the software ports. So, what are we using the software ports? We are using the client computer and server. We are using the software ports. We are using the 
അതേപോലെ തന്നെ ചില സോഫ്റ്റ്വെയർ പോർട്ടുകളും അതേപോലെ തന്നെ അതിലൂടെ നമ്പറുകളും ഇവിടെ ഞാൻ തഴുന്നുണ്ട് താഴെ ഇതാണത് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ഈ ഓരോ പോർട്ട്സും എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇപ്പം കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്നത് എസ് എം ടി പിയുടെ പോർട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി ടി പി എസിന്റെ പോർട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി ടി പിയുടെ പോർട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇതിന് മാറിപ്പോയത് എച്ച് ടി ടി പിയും എച്ച് ടി ടി പി എസും ഇതിന്റെ ഒക്കെ പോർട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് ഇതിങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇവിടുന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ നമ്പർ പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളത് ബഹാട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എസ് സെർവർ ആണ് ഡി എൻ എസ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡൊമൈൻ നെയിമിനെ ഐ പി അഡ്രസ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡി എൻ എസ് സെർവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസിലേക്ക് പോകാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മിക്കവാറും ഈ ഒരു ടേബിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം മതിയാവും കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസിന്റെ ഡിഫറൻസിന് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസും ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ വെബ് പേജ് നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ സെയിം കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒരേ കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തെ കണ്ടന്റുകൾ മാറി മാറി വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ആണ് അത് ഓക്കെ ഈ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സൈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ആണ് കാരണം ഇപ്പൊ ചിലപ്പം ഡാനിയുടെ റിസൾട്ട് നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു വിചാരിക്കാം ഡാനിയുടെ റിസൾട്ട് കണ്ട് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കും മിഥുൻ വരുന്നത് അപ്പൊ ഡാനിയുടെ റിസൾട്ട് ഡാനിയുടെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ മാറ്റിയിട്ട് മിഥുന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്പർ കൊടുത്ത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിഥുന്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് കാരണം എന്താ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഡേറ്റാ ബേസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസിനകത്ത് ഡേറ്റാ ബേസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റാസ് ഓരോരുത്തരുടെ റെക്കോർഡിനെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസിലാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് വൈഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡി ബി എം എസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ ആ ഡേറ്റാ ബേസുകൾ അങ്ങനെ ആരുടെയും റെക്കോർഡിലൊന്നും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു പേജിനകത്ത് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തെ കണ്ടന്റ് ഒന്നും ചേഞ്ചസ് വരത്തില്ല അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് ഓരോ തവണയും നമ്മൾ സൈറ്റ് റീലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തെ കണ്ടൻസിന് ചേഞ്ചസ് വരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ആണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണുന്ന കരുതുന്നു നമ്മൾ ഈ ഈ ടെക്നോളജീസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ ലാംഗ്വേജസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഈ പി എച്ച് പിയും എ എസ് പിയും അതേപോലെ തന്നെ ജെ എസ് പിയും കേട്ടോ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഈ ടേബിൾ പഠിക്കാതെ പോകരുത് ക്ലിയർ ആയി കാണുന്നത് ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങും എന്താണ് ക്ലയന്റ്
നമുക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെബ് പേജസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന എഴുതുന്നത് നമ്മൾ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ടാഗ് ഈ ടാഗിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ഈ ടാഗിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയാ കമാൻഡ്സ് എന്ന് കൂടെ പറയാം അല്ലെ നമ്മൾ എഴുതുന്ന കമാൻഡ്സ് അപ്പൊ ഈ ടാഗുകൾ ഓപ്പൺ അതുപോലെ ക്ലോസ് ആവുന്നത് ആങ്കിൾ ബ്രാക്കറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതെന്തെന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത് അല്ല നമ്മൾ ടാഗ് എഴുതുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ എം ഡി ടാഗും അതേപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ടെയ്നർ ടാഗും ഉണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് ടാഗും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എം ടി ടാഗ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് എം ടി ടാഗും കണ്ടെയ്നർ ടാഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ടാഗുകൾ തന്നിട്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് എം ടി ടാഗ് എന്നും ഏതാണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് എന്നും നിങ്ങളോട് തന്നെ തരം തിരിച്ചു എഴുതാൻ പറയും അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്കാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇനി എം ടി ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് എം ടി ടാഗ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സിംഗിൾ ടാഗ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എം ടി ടാഗിനെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ടാഗ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടെയ്നർ ടാഗിനെ നമുക്ക് പെയർ ടാഗ് എന്നും കൂടെ പറയാം ഓക്കെ ഈ എം ടി ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ അതിന് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗുകൾ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ അതാണ് എം ടി ടാഗ് അതിന് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ല നമുക്കറിയാം ടാഗ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ ഒരു ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ഈ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് മാത്രം ഉള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ടാഗ് മാത്രം ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ എം ടി ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഓപ്പൺ ടാഗും അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആയി ഓക്കെ നമ്മൾ ആ ടാഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ടാഗ് നിങ്ങളത് പഠിച്ചു തരണം എം ടി ടാഗിനെയും അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടെയ്നർ ടാഗിനെയും കണ്ടെത്തണം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ എന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഡി ബി എം എസിന്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ ഡി ബി എം എസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വേറെ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് വേറെ ഈ ഈ ടാഗിന്റെ കൂടെയുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അത് അഡീഷണൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതായത് അഡീ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് പറിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്താ പറയുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇനി ഒരു പൈക്കു ആണ് പൈക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിയാമല്ലോ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ രൂപത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഓക്കെ നമുക്കിനി പോർട്ട് നമ്പർ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ട് പോർട്ട് നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് അതായത് എച്ച് ടി ടി പിയുടെ പോർട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് എൺപതാണ് അതേപോലെ തന്നെ എസ് എം ടി പിയുടെ പോർട്ട് നമ്പർ ഇരുപത്തഞ്ചാണ് അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി ടി പി എസ് സിന്റെ പോർട്ട് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അല്ലെ ഞാൻ അവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് പെർപ്പേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് പെർപ്പേജസ് ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം അതേപോലെ തന്നെ ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടാഗുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ടാഗുകൾക്കൊക്കെ ഓരോ കസ്റ്റ് കളേഴ്സ്
എങ്ങനെയാ ഇതാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അതിന്റെ ബോഡി ബോഡി ടെക്സിന്റെ ആയാലും അതിന്റെ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിന്റെ ആയാലും നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ബോഡി അതിനകത്ത് ടെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ നമ്മൾ കൊടുത്തു കേട്ടോ ഞാൻ ഗ്രീൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അവിടെ ലിങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ ആ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കളർ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ ഹൈപ്പർ ലിങ്കിന്റെ ഓൾറെഡി എന്റെ ബ്ലൂ ആയിരിക്കും ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് എല്ലാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കളർ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ദ വെബ് പേജ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡിസ്പ്ലേ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന എക്സാക്ട്ലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അതായത് ഒരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്തിനാണ് റിസൾട്ട് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് വെബ് പേജസ് ഈ സീറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മൾ ഏത് തരം വെബ് പേജസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാന്ന് എക്സാക്ട്ലി അത് എങ്ങനത്തെ വെബ് പേജസ് ആയിരിക്കും ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസ് ആയിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസിൽ മാത്രമേ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് കണ്ടന്റ്സ് എത്തത്തുള്ളൂ അല്ലെ സ്റ്റാറ്റിക്കൽ അങ്ങനെ വരത്തില്ല അതിന് കാരണം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാരണം പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് വെബ് പേജ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ രണ്ട് എന്താ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ലൈ ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഡൈനാമിക്കലി അത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഓക്കെ യൂസ് ഡാറ്റാ ബേസസ് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാ ബേസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഡാറ്റാ ബേസസിനകത്ത് എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ തവണയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ആൻഡ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ സേവ് സേവ് വിത്ത് ഡാഷ് എക്സ്റ്റൻഷൻ നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ പ്രോഗ്രാംസ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ലാബിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത സമയത്തൊക്കെ ഡോട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡേറ്റാസ് നമ്മൾ സോറി പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ്ഡ് ടു വ്യൂ ദ വെബ് പേജ് നമ്മൾ വെബ് പേജിനെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരാണ് എന്ത് വെബ് ബ്രൗസർ എക്സാക്ട് വെബ് ബ്രൗസർ അല്ലെ എക്സാക്ട്ലി നമ്മൾ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെബ് ബ്രൗസർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് പാഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ വെബ് സെർവർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ വെബ് എഡിറ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ശരിയല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് ദ ഡിഫോൾട്ട് അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് ഇമേജ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഈസ് അല്ലെ അതായത് നമ്മളൊരു ഇമേജിനെ എച്ച് ഡി എം എൽ അകത്ത് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പ്രോഗ്രാമിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് നമ്മള് ചുമ്മാ പ്ലേ ഒരു എവിടെ നമ്മൾ അലൈൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാതെ നമ്മൾ ചുമ്മാതെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മള് വെബ് സെർ വെബ് ബ്രൗസറിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ അത് എവിടെയായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഡിഫോൾട്ട് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മള് അവിടെ ഏത് അലൈൻമെന്റ് വേണമെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അത് എക്സാക്ട്ലി ആയിട്ട് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോട്ടോകോൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എസ് എം പി പി പ്രോട്ടോകോൾ ഓക്കെ ഡി എൻ എസ് എന്തിനാന്ന് അറിയാം ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എന്തിനാന്ന് അറിയാം ഡി സി പി ഐ പി എന്തിനാണെന്ന് അറിയാം എസ് എം ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമെയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എം ടി പി എസ് എം ടി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് സിമ്പിൾ മെയിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ
എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത റണ്ണിങ് ഓഫ് ഡാൻസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ബ്ലോക്ക് ബൈ ദ യൂസർ എന്താണ് അത് ക്ലയന്റ് സൈഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകണമെന്ന് അതാണ് എന്ത് അതിലൊന്നാണ് പി എച്ച് പി അടുത്തത് എ സ്റ്റുഡൻറ് ക്രിയേറ്റഡ് എ വെബ് പേജ് അബൌട്ട് ദിസ് അബൌട്ട് ഹിസ് സ്കൂൾ ദി സ്കൂൾ നെയിം ഈസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ പേജ് ഹി വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റൈൽ കളർ ആൻഡ് സൈൻസ് ഓഫ് ദ സ്കൂൾ നെയിം ഐഡന്റിഫൈ ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റഡ് ടാഗ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ നീഡഡ് ഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലാബിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ എന്താ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഒരു ലിങ്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതേപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾ സ്കൂൾ നെയിം ഇസ് ഡിസ് സ്കൂൾ നെയിം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിൽ എന്ത് വേണം ഐ വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് സ്റ്റൈല് കളർ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണ്ട് ടാഗ് ഓക്കെ ഈ ഫോണ്ട് ടാഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോണ്ട് ടാഗിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെതായ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ചേർക്കുന്ന കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ടാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോണ്ട് ടാഗ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഡെവലപ്ഡ് എ വെബ് പേജ് എബൌട്ട് ഇന്ത്യ എ സ്റ്റുഡൻറ് ഡെവലപ്ഡ് എബൌട്ട് എ വെബ് പേജ് എന്താ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു വെബ് പേജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ഹി വാണ്ട് ടു ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രോളിംഗ് ടെസ്റ്റ് സ്ക്രോളിംഗ് ടെസ്റ്റ് മൂവിംഗ് ഫ്രം റൈറ്റ് സൈഡ് ടു ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് അതെന്ത് മൂവ് ചെയ്യണം ആ ടെക്സ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യണം ചലിക്കണം വിത്ത് എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലൂ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലൂ വെച്ചിട്ട് അതായത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലൂവോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടു എന്ത് ചെയ്യാം അത് മൂവ് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ആ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോട് കൂടി റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എല്ലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ഏതാണ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ദ ടാഗ് നീഡഡ് ഫോർ ഇറ്റ് ഏത് ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്യു ടാഗ് ഓക്കെ മാർക്യു ടാഗ് റൈറ്റ് ദ എച്ച് ഡി എം എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ടു ഡു ദ ടാസ്ക് ആ ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എച്ച് ഡി എം എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണിത് അതായത് മാർക്യു ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ലാസ്റ്റ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബ്ലൂ ആയിരിക്കണം അത് എങ്ങനത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഐ ലവ് മൈ കൺട്രി ഓക്കെ എന്നിട്ട് മാർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് പഠിച്ചു നോക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് കാറ്റഗറീസ് ദ ഫോളോയിങ് ടാക്സ് ഇൻ ടു കണ്ടെയ്നർ ടാക്സ് ആൻഡ് എം ടി ടാക്സ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ ചോദിക്കും കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് എം ടി ടാഗ് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാലോ ഈ ഫ്രെയിമിനെയും ഫ്രെയിം സെറ്റിനെയും എപ്പോഴും നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാം ചോദിക്കും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനും ഒക്കെ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെ ഫ്രെയിം ആൻഡ് ഫ്രെയിം സെറ്റ് പിന്നെ അത് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് എം ടി ടാഗ് ഇത് ഇങ്ങനെ തരം തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചു പോയിട്ടാണോ ക്ലിയർ അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ എച്ച് ഡി എം എൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം രണ്ടും ഒരേ ഫോൺ സൈസിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇറ്റാലിക്കുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇറ്റാലിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇറ്റാലിക് സ്റ്റൈലിൽ വരണം ഓക്കെ ഗോൾഡ് ആകുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കടുപ്പത്തിൽ വരണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് എം ടി ടാഗ് ആൻഡ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം കണ്ട
ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കൈകളിലാണ് മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ Wave Nail